మన పండల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయని మన పూర్వీకులు చెబుతున్నారు అయితే ఇప్పటికి నమ్మరు కొందరు మన గ్రంథాలలో మాత్రం తిరుమల ప్రాముఖ్యత గురించి గొప్ప గొప్ప కథలు ఉన్నాయి తిరుమల ప్రస్తావనాన్ని గురించి ఇప్పటికి మన కవులు రచయితలు ఎంతో గొప్పగా అని రాస్తూనే ఉన్నారు అసలు తిరుమల చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం ఎంత సులభమైన పని కాదని మఠాధిపతులు పీఠాధిపతులు అనేక సందర్భాలలో కూడా చెప్పారు అయితే ఎవరికి తెలియని విషయం ఒకటి ఉంది తిరుమల కొండల్లో అతి పురాతనమైన వైకుంఠ గృహం ఒకటి ఉందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి సాక్షాత్ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే ఆ గృహలో ఉండేవాడట తిరుమలలో ఉన్న వైకుంఠ గృహ గురించి తెలుసుకుందాం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో సాక్షాత్ వైకుంఠ వాసు అయిన శ్రీనివాసుడు మానవ రూపంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడని చెప్తారు అందువల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం భూలోక వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ కొండ మహిమ అనంతమైనది అంటే వ్యక్తం చేయలేము ఇది దేవతలకు సైతం కూడా ఈ కొండ గొప్పతనంలో ఆవేగించంతైనా కూడా అర్థం కాదు అని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కొండ గొప్పతనం గురించి చేతాయుగంలో జరిగిన ఒక కథ వాడుకలో ఉంది శ్రీరామ లక్ష్మణులు సీతాదేవిని వెతుకుతూ వానర సేనతో కలిసి తిరుమల దివ్య గ్రామానికి చేరుకున్నారు అదే సమయంలో ఆ పర్వతాలలో అంజనాదేవి తపస్సేస్తూ ఉండేది అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన శ్రీరామచంద్రుని చూసి అంజనాదేవి ఆనందపడింది రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఓ మహాను బాబా అద్భుతమైన ఆనందకరమైన నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను శ్రీరామ రండి అంటూ పిలిచింది ఆ తర్వాత శ్రీరామ లక్ష్మణులు ఆకాశ గంగా తీర్థంలో స్నానం చేసి అక్కడి నుండి అంజనాదేవి ఆశ్రమానికి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోసాగారు అయితే శ్రీరాముని వెంట వచ్చిన వానరులు మాత్రం తిరుమలలోని అన్ని ప్రాంతాలలో తిరుగుతూ ఉన్నారు వానరులకు కొద్ది దూరములో ఒక చీకటి గృహ కనిపించింది గృహలోనికి చూడగా ఎంతో ప్రకాశవంతంగా కనిపించింది వెంటనే వానరులందరూ అందులోకి వెళ్లిపోయారు ఆ గృహలోనికి వెళ్లి చూడగానే ఒక మహానగరం కనిపించింది వానరులకి ఎంతో మంది స్త్రీ పురుషులు వాళ్లకు గృహలో కనిపించారు వారు కూడా విష్ణువులాగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించి ప్రకాశిస్తున్నారు వారిని చూస్తూ మైమరిచిపోతూ మరి కాస్త లోపలికి వెళ్లారు వానరులు అక్కడ ఆ నగరం మధ్యలో సూర్యప్రకాశంతో వెలుగొందుతున్న ఒక దివ్య విమానం కనిపించింది ఆ విమానం వేలు శిఖరం అంటూ అనేక మండపాలతో వెలిగిపోతుంది కోటి సూర్యకాంతులతో వెలుగుతున్న బంగారు విమానంపై ఆదిశేషుని పడగలు దివ్యంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి అక్కడ నిద్రిస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువు వానరులకు కనిపించారు శ్రీ మహావిష్ణువు వక్సే స్థలంపై మహాలక్ష్మీదేవి కొలువై ఉండగా భూదేవి నీలాదేవి ఆయన పాద సేవలు చేస్తున్నారు ఇదంతా చూసిన వానరులు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు ఆ తర్వాత ఆ వానరులపై ఒక సైన్యము దాడికి రావడంతో వారంతా భయపడుతూ పరుగులు తీసి బయటికి వచ్చేశారు వెంటనే వారు జరిగిన విషయాన్ని మిగిలిన వానరులకు తెలిపారు ఎలాగైనా సరే ఆ గృహలోనికి వెళ్ళాలి అంటూ మిగిలిన వానరులు పట్టుపట్టారు సరే నేను అందరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళగా అక్కడ ఆ గృహ కనిపించలేదు వెంటనే ఆ వానర సేన జరిగిన మొత్తం విషయాన్ని గురించి శ్రీరామచంద్రునికి విన్నవించుకున్నారు అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు వానరులతో మీరు తిరుమల గిరిలోకి రావడమే ఒక గొప్ప వరం శ్రీమన్నారాయణుడు తిరుమల గిరిలో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఉంటాడు ఆయన లేని చోటంటూ లేదు ఆయన సర్వంత్రయామి ఇలాంటి గృహాలు ఈ పవిత్ర తిరుమలలో ఎన్నో ఉన్నాయి రావాలనుకున్న సమయంలోనూ ప్రశాంత వాతావరణం కోసం అప్పుడప్పుడు శ్రీవారు శ్వేత తీర్చుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి గృహలోనికి వెళ్లడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదని శ్రీరాముడు వానరులతో తెలిపాడు మన పురాణాలు ఇప్పటికీ తిరుమలగిరి ప్రాంతాలలో ఎన్నో గృహాలు ఉన్నాయి అని చెబుతూనే ఉన్నాయి మరి వైకుంఠ వాసుడు ఎప్పుడు ఏ గృహలో రహస్యంగా శ్వేత తీరుతాడు ఆయనకే తెలియదు కాని ఖచ్చితంగా శ్రీనివాసుడు ఆ కొండల్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అని నిజాల నమ్మకం